കൂട്ടുകാരൻ അജ്മലിന്റെ വിവാഹ ദിവസം അവന്റെ ഭാര്യ സെൽമ മണവാട്ടിയായി പന്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയും അവന്റെ ഉമ്മയെ കാണാഞ്ഞത് എന്ന് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മകന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മാക്ക് മരുമകളാണെന്നാണ് സമൂഹം പറയുന്നതെങ്കിലും സ്വന്തം മകളെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ കാണേണ്ടത് ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മരുമകൾ ആദ്യമായി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസം പന്തലിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൂടെയെങ്കിലും അവന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ ഉണ്ടാവണം അതാണ് മര്യാദ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം അജ്മലിനോട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ വയ്യ ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പന്തലിൽ അവന്റെ ഉമ്മയെങ്ങാനും അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ഉമ്മയൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു ഇനി അപ്പുറത്ത് വല്ല തിരക്കിലും പെട്ടതായിരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല കാരണം മകന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ടയാൾക്ക് എന്താണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവുക കൂടുതൽ ആലോചിച്ചു നിൽക്കാതെ ഞാൻ ആളുകളെ ഒരുവിധം തള്ളി മാറ്റി വീടിന്റെ പിറകിലൂടെ അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടെ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയിട്ടും കാണാഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഉമ്മ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്നറിയാൻ ഞാൻ അവന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഉമ്മ ആ വീട്ടിലെ കോലായിൽ ഒറ്റക്കങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ നിങ്ങളെ മരുവോളും കുടുംബം അല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലാ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി ആൾക്കാർ പലതും പറയൂട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയതല്ലാതെ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അടുത്തിരുന്ന് സാവധാനം ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടിയെയാണ് അജ്മൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞത് ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ സ്വത്തും മുതലും ഒന്നില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നും അജ്മൽ കല്യാണമൊന്നും ശരിയാവാത്ത കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നും എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാത്ത ഓന്റെ ഭാര്യ വരുമ്പോൾ കൈയൊടിച്ച ഇന്ന കുട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറുപടി പറയാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എന്തായാലും കേൾക്കാൻ അജ്മൽ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു അതിനവന് കഴിയുമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവന് ന്യായീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മുതലും സ്വത്തും നോക്കി മകന് പെണ്ണു നോക്കുന്ന അവന്റെ ഉമ്മയുടെ നിലപാടും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാതെ അതൊന്നും ഇപ്പം ഇങ്ങള് നോക്കലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ കൂടെ വന്ന ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും ആ വീട്ടിൽ വലിയമ്മയും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് പന്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വന്നു ഒരാളായി അവരങ്ങനെ നടന്നു എന്നല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ആരോടും ചിരിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് കാണാനില്ലായിരുന്നു അജ്മലിന്റെ ഭാര്യയായി സെൽമ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയതിനു ശേഷം അജ്മലിന്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്നും അവൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളായിരുന്നു ചീത്ത പറയാൻ മാത്രം കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു അവർ അവൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കറിയിൽ അവൾ അറിയാതെ ഒപ്പിടുക അതിനുശേഷം ഉപ്പ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കിടുക രാത്രി അവൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോറിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുക വീടിനകത്ത് തുടച്ച ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ചെളിയുള്ള ചെരുപ്പിട്ട് കയറി വീണ്ടും വീണ്ടും തുടപ്പിക്കുക തുടങ്ങി സെൽമ എങ്ങനെയെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെല്ലാം അവർ പീഡിപ്പിച്ചു അവൾ നെഞ്ചുപൊട്ടി കറിയുന്ന കണ്ട് അമ്മായിയുമ്മ സന്തോഷം പൊഴിച്ചു എതിർത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും എന്നറിയാവുന്ന സെൽമ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു അങ്ങനെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഓരോന്നായി മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ അജ്മൽ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ ഒപ്പിയുമായി പലപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു അജ്മലിന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും വേദനകളുടെയും നോവുന്ന കഥകൾ അതിന്റെയൊക്കെ കാരണം നല്ലോണം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അക്കാര്യം കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു വട്ടം ലീവിൽ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ചെല്ലുന്നത് അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ല ഉമ്മയുടെടാ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തിരക്കിയതും ഉമ്മാക്ക് വേടാ കിടപ്പിലാണ് എന്ന് അജ്മൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അകത്തേക്ക് ചെന്നു അവർ കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നും കുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏത് റൂമിലാടാ എന്ന് അജ്മലിനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ വന്ന ആ ഡോറിൽ മുട്ടി ശബ്ദം കേട്ടതും അകത്തു നിന്നും അവന്റെ ഭാര്യ സെൽമ പറഞ്ഞു ഇക്ക ഇപ്പൊ തുറക്കാം ഉമ്മാക്ക് വീണ്ടും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയിക്കണു കേട്ടപ്പോൾ അജ്മൽ എന്നോട്
ആ ഉമ്മ മകനോടുള്ള ദേഷ്യം കാരണമാണെങ്കിലും അവളെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതെല്ലാം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും നിന്നപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷണം പടച്ചവൻ നൽകുന്നു ആ സ്ത്രീയെ തന്നെ പരിപാലിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു അതും ബാത്റൂമിൽ പോലും പോവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടെ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഗൾഫിൽ പോവാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും അവൾ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയെ പരിപാലിക്കലാണ് തൻ്റെ കടമയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അമ്മായിയുമ്മ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവളെപ്പോലെയുള്ളവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഇട്ടേച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവർ വേദനിപ്പിച്ചാലും അക്രമിച്ചാലും അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തുലാസിൽ കനിവിൻ്റെ തട്ട് താഴ്ന്നു തന്നെ നിൽക്കും ഇക്ക വന്നോളൂ എന്ന് സെൽമ അകത്ത് നിന്നും അജ്മലിനോടായി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോലായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അകത്തേക്ക് ചെന്നു അവനെൻ്റെ കൂടെ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവനോട് പുറത്തു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അകത്ത് കയറി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ അരികിലിരുന്നു എന്നെ മനസ്സിലായതോടെ അവർ ഇജ്ജ് എന്നാടാ വന്ന് എന്ന് പതുക്കെ ചോദിച്ചു വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇടക്ക് സെൽമിയാണല്ലേ എല്ലാം നോക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദയായി എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് നോട്ടം വലിച്ച് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ തുടച്ചു കൊടുത്ത് അതൊന്നും ഇപ്പം നിങ്ങളെ ആരോപിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇബ്രീസ് ചില നേരത്ത് ഞമ്മളെ ഞമ്മളല്ലാതാക്കും അന്ന് അതാണ് ഉമ്മാക്ക് സംഭവിച്ച് ഇനി അതൊന്നും ആലോചിച്ച് കിടക്കണ്ട എല്ലാം പഠിച്ചോ അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും ഇതുവരെ സഹിച്ച എല്ലാ വേദനയും മാറാം അവൾക്ക് അത് മാത്രം മതിയാവും ഓൾക്ക് നിങ്ങളോട് പരിഭവമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓളെപ്പോലെ ഒരു മരുമകൾ കിട്ടിയത് നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് എൻ്റെ സംസാരത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കണ്ണീരും കിതപ്പും കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അസുഖത്തിൻ്റെ വേദന കൂട്ടാതെ ഞാൻ പിന്നെ വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വാതിലിനപ്പുറത്ത് സൽമ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അനുഭവിച്ച് തീർത്ത സങ്കടങ്ങൾ പോലും മുഖത്ത് കാണിക്കാതെ ഉള്ളിലുതിക്ക് നടക്കുന്ന ആ ജന്മത്തിൻ്റെ അവകാശിയുടെ കൽബിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതൊന്നും ഓർക്കണ്ട അവരുടെ ദുവ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അവർ ദുവാ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവർ ദ്രോഹം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആർക്കുമാവില്ല എന്ന് സെൽമ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും അമ്മായിമ്മ പോലുണ്ടോ അതൊക്കെ സീരിയലിലും നോവലിലും മാത്രമല്ലേ എന്ന് പലർക്കും തോന്നാം എന്നാൽ ഇന്നും പല സ്ത്രീകളും സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലും നിറം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലും സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലും അമ്മായിമ്മമാരാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഉമ്മയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അമ്മായി ഉമ്മമാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മരുമക്കളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ കഥകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല സ്ത്രീകളും എനിക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഭർത്തൃ വീട്ടിലെ ദുരവസ്ഥ വിവരിക്കാറുണ്ട് ഈ കഥ ഞാൻ അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മകൻ്റെ ഭാര്യയായി കടന്നു വരുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു ദിവസം വീണു പോയാൽ ശിഷ്ടകാലം നിങ്ങളെ പരിചരിക്കാൻ ഈ മരുമക്കളെ ഉണ്ടാവൂ എന്ന സത്യം അമ്മായിമ്മയും ഒരു കാലത്ത് മരുമകളായിരുന്നു തിരിച്ചുപദ്രവിക്കാത്തവരെ കാര്യമില്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചാലും പെരുമാറിയാലും അതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധമായിരിക്കും കാരണം തുല്യനീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പടച്ചു വിട്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഖബറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നൊക്കെ ധരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മളാണ് അതെല്ലാം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത് സെൽമയെപ്പോലെ ഒരുപാട് മരുമക്കൾ നമ്മുടെയെല്ലാം ഇടയിലുണ്ട് ആരുമറിയാതെ ആരോടും പറയാതെ ഭർത്താവെന്ന ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും നാഥനിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണീര് തോർന്ന് കിനാവുകൾ പൂക്കുന്ന ഒരു വസന്തകാലം അവർക്ക് പടച്ചോൻ സമ്മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം ഷാഹുൽ മലയിൽ രചന റഷീദ് എം ആർ കെ സരാര എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി